subscribe now and press the bell icon never miss an update hi students in the video la nama cbse class 10 science la chapter 12 electricity lesson la irundhu case study dhaan paaka porom ipo dhaan neenga first time enoda video paakringa appadina channel subscribe pannikonga vaanga question question paakalam first question paarenga read the following and answer any four questions so indha maari dhaan questions kepaanga resistance is the property of a conductor to resist the flow of charge through it so resistance na enna appadina or conductor adu valiya pora current resist pandra da resistance appdin solrom the current which flows through a resistor is inversely proportional to resistance so current um resistance வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் ஒரு கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும் ஒரு கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸும் கரண்ட் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொஃபஷனலில் இருக்கும் If the resistance is double, the current get halves. So, re, anna, I have to say that the resistance is double, then the current flow is half a quarter. A component of identical size that offers higher resistance is poor conductor. So, poor conductor is what we are saying. If the resistance is poor conductor, then poor conductor is what we are saying. Why is poor conductor? If the conductor is conduct electricity, then the conductor is less than the meaning of electricity. Why is the conductor is less than the electricity? Then the resistance is less than the resistance. an insulator of the same size offers even higher resistance so idala insulator irundichu appadina adu vande resistance vandu romba adhigama irukum adanal da adha nama insulator appadina resistance romba adhigama irukku appadina adu current vandu romba kammiya dhaan carry pannom almost nama carry pannadane sollidalam okay la next the resistance of a material depends on various factor so resistance vandu nareya factor ah depend panni irukum appdin solranga the resistivity of an alloy is generally higher than of its constituent metal <coughs> so resistivity vandu alloy ku adhigama irukum and metal ah vida metal alloy ku adhigama irukum for example iron appdin eduthukittingna adoda resistivity vida iron oda alloy ku resistivity adhigama irukum okayla ஸோ இப்போ வாங்க கொஷின் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ ஒயர் ஆஃப் லென்த் த்ரீ மீட்டர் ஸோ லென்த் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஒன் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வந்து ஒன் எம்எம் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம மீட்டராக மாற்றணும் ஸோ மில்லி அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இங்கே மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு மாறிடும் மில்லி மீட்டர்னால் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் அதாவது ஒன் பை தௌசண்ட் மீட்டர் ஒன் பை தௌசண்ட் தான் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர்ன்றதால் ரெண்டு டைம் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் மேட் ஆஃப் ஏ மெட்டீரியல் ஹேவிங் ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டினா ரோ ரோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் ஓம் மீட்டர் ஓகேங்களா அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க வேண்டியதா ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு எல் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஏ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸை மேலே கொண்டு போயிடலாம் ஸோ டென் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன்னா டென் பவர் மைனஸ் செவன்னே போட்டுக்கலாம் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கே டென் சாரி இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் மேலே போச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஒன் பை ஏ பவர் மைனஸ் எம் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் ப்ளஸ் எம் ஸோ இந்த டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மேலே போச்சுன்னா டென் பவர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 10 பவர் மைனஸ் செவன் டென் பவர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பவர் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் 
ஸோ மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த டென் பவர் மைனஸ் ஒன்றை கீழே கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா டென் பவர் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் ஸோ டென் பவர் ப்ளஸ் ஒன்னாக தான் அது வந்து டென்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ அங்கே ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஓம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கொஷனோட ஆன்சர் ஸோ எல்லாமே இருக்குது ஸோ லென்த் கொடுத்துட்டாங்க கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க ரெசிஸ்டிவிட்டி கொடுத்துட்டாங்க இதில் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது ஏரியானா மீட்டர் ஸ்கொயரில் மாற்றிக்கணும் மில்லினா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ இங்கே மீட்டர் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர்ன்றதால டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரோயல் பை ஏ ஸோ இதில் போட்டிங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து நமக்கு இதில் இந்த டென் பவர் தான் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேக்கிள் பண்ணணும் இதில் மைனஸ் சிக்ஸ் மேலே போச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் இங்கே ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என்ன ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் ஸோ மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ டென் பவர் மைனஸ் ஒன் வரும் அதை கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ தேர்ட்டி வரும் தேர்ட்டி ஓம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது த ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் அ மெட்டல் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரோயல் பை ஏ இதில் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு வேணும் அப்படின்னா அதாவது இந்த ரோ வேணும் அப்படின்னா இந்த ஏ வங்க எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அப்போ ரோயல் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு ஏ வரும் இதில் ரோ வேணும் அப்படின்னா அந்த எல் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஆர் ஏ பை எல் ஸோ இதுதான் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு ஃபார்முலா அந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து எதை எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது ஏரியாவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது லென்த்தை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது ஸோ லென்த்தையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல்னால் ஒரு ஒரு மெட்டீரியலுக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறும் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ இது மூணுத்தையுமே தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆஃப் திஸ் வரும் ஓகேங்களா ஏன்னா இது மூணுத்தையுமே தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு லென்த்தும் வருது ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சிங்க அதாவது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவில் வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டினா ரோ லென்த் நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் மூணுமே தான் அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆல் ஆஃப் திஸ் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஸ் த கண்டக்டர் இஸ் மேட் திக்கர் ஸோ கண்டக்டர் வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்தது அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் டிவைடட் பை ஏ இதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே இருக்குது ஏரியா இங்கே இருக்குது அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஏரியா குறையணும் ஆர் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையணும் இது வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் மேலே இருக்குது ஏரியா கீழே இருக்குது அப்போ ஏரியா குறைஞ்சிதுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையும் அப்போ திக்கர் திக்கர்னா திக்னஸ் அதிகமாகும் அதிகமாகவும் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அதிகமாகும் அப்போ திக் மேட் திக்கர் கண்டக்டர் இஸ் மேட் திக்கர்னா கண்டக்டரோட திக்னஸ் அதிகமாகுதுன்னா ஏரியா அதிகமாகும் ஏரியா அதிகமாச்சு அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறையும் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீசஸ் ஏரியா அதிகமாச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன் ஏரியா அதிகமாகுதுன்னா திக்னஸ் அதிகமாகுது ஒரு பொருளோட திக்னஸ் அதிகமாகும் அதிகமாகும் அந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வந்து அதிகமாகும் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அதிகமாகுதுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் லென்த் அதிகமாச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா லென்த் வந்து டைரெக்டாகவே இருக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு ரெசிஸ்டரோட லென்த் அதிகமாச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் லென்த்தும் ரெசிஸ்டன்ஸும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் லென்த்தும் ஏரியாவும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கண்டக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் மெட்டல்ஸ் அண்ட் அலாய்ஸ் ஹாவ் த ரெசிஸ்டிவிட்டி இன் த ரேஞ்ச் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்சிஆர்டி புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் செவனில் இருக்கும் அல்லாய்ஸோட அல்லாய்ஸ் அண்ட்
டென் பவர் செவன்டீன் ஓம் மீட்டர் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி வரும் ஓகேவா ஆன்சர் வந்து பி டென் பவர் மைனஸ் எயிட் டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓம் மீட்டர் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் சப் டிவிஷனோட ஆன்சர் ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்கள் ஒய் அல்லா ஈஸ் காமன்லி யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டிங் டிவைசஸ் லைக் டோஸ்டர் ஸோ ஏன் வந்து அல்லாயை வந்து ஹீட்டிங் டிவைஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அல்லாயோட மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அல்லாய் வந்து டக்குன்னு என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஹை டெம்பரேச்சரில் ஆக்சிடைஸ் ஆகாது ஏன்னா இந்த ஹீட்டிங் டிவைசஸ்லாம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து அல்லாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகாது அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி அல்லாய் டஸ் நாட் ஆக்சிடைஸ் ரெடிலி அட் ஹை டெம்பரேச்சர் மற்ற இதெல்லாம் வந்து டக்குன்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அதனால தான் நம்ம அல்லாய்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி அல்லாய் டஸ் நாட் ஆக்சிடைஸ் ரெடிலி ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ 